各位同学，大家好啊、呃！我是成功大学电机系李顺义李老师。那欢迎大家又回到我们这个摩克斯的课程。那在这个课程的话，是智慧听诊器的第二个单元。那主要我们想要去介绍这个电路的设计方式，那还有我们最后的量测结果。那所以这边的话呢，在针对电路的设计的话呢，主要会有几个方块。哦，那如同我们第一个单元所讲的，那包括有这个 ECG 的检测，那我们是用一个电容式的仪表放大器来做侦测。那另外的话呢，因为呃喇叭声音的呃麦克风哦这边声音的侦测的话，主要就是一个电流式，所以我们需要一个主抗的放大器。那因为你整个这个检测进来的讯号需要一个高解析度，所以在这里的话呢，我们就需要一个高解析度的一个类比数位转换器。通常我们采用的。啊，就是一个 Sigma Delta 的一个 Modulator， 那最后的话呢，是需要一个数位讯号处理器，那包括啊做进行降频啊，还有包括做这个呃通讯协定的这一些分布啦。那目前我们是用 UR 的啊方式来进行这个通讯协定的传输，那这样的资料再传到我们的这个呃手机上面去。好，那最后的话呢，有一些模拟的结果，就是说、啊、整个基底电路设计出来的，需要达到多少的解析度，才能满足我们医生啊这边的一个需求？那我们会在这个模拟上面显示出来，哦，让大家了解。那首先的话呢，在这个心率的侦测上面的话，在第一个节点的话呢，我们必须要这个放大器跟 c h a p 的技术。那主要 c h a p 是希望能够把输入进来的这个讯号跟我这个电路本身的这个低频杂讯啊，包括 f r e q u e n t noise 啦、啊，包括 offset 能够隔开。好、哦，那再来第二个的话呢，哦、呃，我们需要就是说，呃，整个这个呃呃回收的话呢，需要一个高的阻抗，好、哦，那去产生一个零点跟极点。好，那能够去把低频把它滤除，那高处高频能够做滤除的动作，那能够把我们要的这个频带的讯号能够精准的抓下来。好，那第三部分的话呢，我们需要一个呃呃插插动呃差异的一个放大器，我们叫 DDA。那主要就是说我们输入输入的阻抗要非常大。所以我们通常不能说挂一个电阻去做一个反馈啦，那得到一个争议，那这样的话呢，输入阻抗就不够，所以我们需要直接进去就是一个电晶体的一个杂集，好，那那那那这样的话呢，我要两端插动进去要得到一个回收的话，不能在那里同时发生，所以我必须要再产生另外两个输入来来提供回收的路径，来达到我们所需要的这个争议。所以一般来讲，这样的一个放大器很特别，它是有四个输入，好，那两端的这个输出，好，所以就是说，如我们右图的这样的一个架构，哦，来产生我们所所要的放大的功能，那接着再把这样的讯号送到类比数位转换器，那这一个所需要的品质的话呢，好，通常需要到十二个位元以上。哦，那所以就是说，在我们整个设计上，都希望能够到七十 dB 以上这样子，哦，接近十二个位元。那再来的话呢，它的操作的频宽要能够满足我们的那个 ECG 的心率的要求。所以在这边的话呢，我们大概就是在控制大概在这个一百到六十 K 的赫兹的这个范围。那那这个就是就是整个啊模拟出来检测的结果。那我们可以提供不同的增力啊，比如说二十啦、二十六 dB 这样子。啊，另外的话，大概提供呃十几个麦克瓦的这个呃功率消耗。那因为你要使用时间长，那基本上功率消耗是非常重要的一个要求。那在第二部分的话呢，是因为你要检测这个啊麦克风的声音哦。那我们采用的这个麦克风是一个 CME 一五啊三九这样的一个一个编号的元件。那基本上啊，它会有声音进来的时候会产生这个电流的变化，好，所以我们需要一个电流转电压一个转换器。当然，在头前端的部分的话，我们还是需要有一个啊 c h a p 的技术去呃把这个输入讯号把它拉到高频，好，那去避免跟我电路的低频杂讯去做混合。好，那所以这这个就是一个呃全是 impedance amplifier， 我们叫是叫它叫做转堵的一个放大器。
。那在这边模拟上面的话呢，我们必须要看到它的这个频率响应要能够呃 cover 到我们的呃呃讲话的这些啊新音了、啊、哈，它就是呃就是我们的新音，还有这个呃呃我们所所需要的监测的这个声音，好的范围。那再来的话呢，就是说它的讯杂比，哦，也必须要高于啊七十 dB 以上。那这个都是整个设计模拟的结果，提供大家参考。那所以就是整个量测的这个结果的话呢，哦，其实会看到啊，在这边花号的功率会比我们前面 ECG 还来得大哦，主要会有大概六百多麦克瓦的这样的功率消耗。那主要是来自这个麦克风的讯号的截取哦，会有这么大的电流的这个产生。那当然，解析度还是必须要高于7 0 dB 哦，这是我们的目标。哎，那呃，在整个讯号的前端哦，截取完了以后，接下来就是类比数位的转换器。那目前我们采用的是一个三阶的呃三角区分的调变器。哦，那有别于呃传统在做的话，是一个低通的呃一个 sigma delta modulator。那它的这个转量数大概就是一减力负一分之力负一，哦，那因为我们是高通的，所以必须要把这个呃，就是力负的力减负一变成是正的力负一这样子，哦，所以这样才有办法把这个低通的呃 sigma delta modulator 变成高通的 sigma delta modulator， 好、哦，那这是在整个设计技巧上面必须要去考量的。那我们就是要从这里去实现啊、呃、所需要的交换电容电路。那当然，解析度也期待，希望能够到达七十二 dB 这样。那所以呢，在整个设计当中的话，这是呃整个讯号呃截取下来，那我们透过数位数位滤波器，我把它拉到低频来所看到的讯杂比的结果，那的确可以达到我们所需要的呃这个七十 dB 以上的需求。那整个设计的话呢，哦，一样就是说你转换的那个呃。能力的话，必须要超过这个呃，就是七七十 dB 以上嘛，哈。那功率消耗的话，也大概就要几十麦克瓦这样子。所以呢，哦，我们希望能够达到这样的一个设计的目标，那能够符合我们啊智慧听诊器的需求。那在第二部分，呃，第二部分的话是数位讯号处理器。那这个数位讯号处理主要有三个功能，一个是呃要做这个解调变。哦，就前端类比有一个 chopper 在，那在这边数位的话，也需要一个 chopper 去把频率把它把它降下来。哦，那在第二部分的话呢，是一个数位讯号处理器，里面有很多数位滤波器，哦，进行这个讯号的滤除，还有杂讯的滤除。哦，对不起，是一个杂讯的滤除，还有就是啊、呃，去做降频的动作。啊，另外把这个低位源变成高位源，哦，比如说进来是一个 bit 的讯号，要变成，比如说是十二个 bit 的输出。那第第三个单元的话呢，主要就是一个 U R 的界面哦，它是一个通讯协定的一个呃 protocol。那我们透过这个 protocol 的一个规划的话，才有办法去跟我们蓝牙无线传输做衔接。所以呢，这个详细的这个 D S P 的处理器就如同我们右图这样子。那在这边为了简化它的呃。架构啦，降低它的面积跟功率消耗，所以我们大概采用一个四阶的一个控 field， 哦，那另外控 field 通常会有很大的这个在在音变里面会很大的压降，我们叫 b o l i drop， 所以通常在后面需要一个补偿的滤波器，哦，所以在这里面我们用了一个十六阶的补偿滤波器。那接下来的话，为了降低这个阶数，哦，有别于传统用 f i r 我们现在用 IR 来做。哦，所以可以比较少接就完成我滤波的效果。不过它的缺点就是没办法提供一个呃 linear f a c e 哦，也就是 constant 的 group delay。那你没办法 constant group delay 会造成讯号本身会有这些失真，我们叫 distortion。所以我们在后面再做一个 equalizer， 就是一个相位补偿的一个滤波器哦，去补偿我们 IR filter 的不足这样子。哦，让我们这个整个讯号品质哦，能够达到这个医生的需求。那在 U R 这一边的话呢，主要我们的规划是整个资料的长度是四十个位元哦，在 initial 来讲是这样哦。那为了要要产生这个 U R 的话哦，前面四十个位元是主要是资料资料库，那我们要产生这个通讯协定的话呢，必须要就是要要提供啊、呃、大概。
呃四个 bit 的这个 format。那所以 total 来讲的话呢，就从十六个呃 k bit per second 到二十 k bit per second 这样子。哦，那为了传输这样的一个资料，哦，那达到2 0 k bit per second 的资料量的话，我们目前产生的波瑞是38400的一个波瑞来做传输。那所以这整个就是我们的呃呃整个设计的结果。哦，那大概有两个通道，一个通道是传输啊 ECG 的讯号，那另外一个通道我们就是传输我们这个 PCG 的讯号。哦，那在那个 ECG 这边，呃，消耗的功率是比较低的，大概三十多麦克瓦。那可是在这个声音这边 ，PCG 的传输的话，基本上需要大概六百多麦克瓦。不过还是都可以符合在我们呃整个这个低功耗的一个范畴内。那这整个的话呢，哦，从右边这边其实你看就会看到我们整个方块图，哦，整个 IC 内部，哦，在贴身这一块的整个设计的景。呃，这个方块图还有照相图，那这里面的话就是大概会有类比前端的部分，还有数位讯号处理的部分。那我们这这个就是我们整个在初期的这个政策的话呢，哦，那会把一些电源透过一些电路板来提供，哦，那在这一个图上面的这个左侧的话呢，你基本上会看到我们所开发的这个晶片。哦啊，外部的话有一些电力管理的提供，那另外透过蓝牙哦传输到我们的手机上面去。哦，那这边的话就是我们镜面整个测试的情境。哦，那里面有总共有两个通道，哦，一个就是量测 ECG， 一个量测这个麦克风的讯号。那整个侦测的话呢，哈，在量测过程当中，呃，我们需要用到这个呃一些这个安杰伦的三三三五零零的这个讯号产生器来提供这个旋波或者任意波形，来让我们检测我们的这个讯号的性质。那另外的话呢 c a s e l y 的这个六二一的话，主要是可以提供一些啊、呃、电流的这个讯号。那让我们去仿这个麦克风的讯号来侦测我们的电路是不是啊？这个转组放大器是不是可以啊成功的这个工作？哦，那在最后输出的话，就透过逻辑分析啦，哈，或者一些频谱分析啦，去看它的这个讯杂比啦，去了解它的性能是否啊我们的需要。所以这整个就是我们测试的一个架构。哦，那当然整个测试架构我们也会把它传到这个啊。这个手机上面去显示，看整个侦测的结果，去验证我们的 A P P。哦，那接下来的话呢，就是呃整个量测的啊、呃、这个性能啊、呃，基本上测到的我们这个 Harmonic 基本上已经也接近这个 Noise Flow。那因为设备仪器在很那个低压的时候是品质没有办法啊、呃、那么好哦、呃，主要受限于这个实验室的设备仪器，所以我们大概整个量测会比我们当初在设计稍微差了一点。不过我们真正在临床上面的话，事实上啊，可以符合我们的这个需求的。所以这整个就是量测的结果，就如同我刚刚所讲的哦，嘿，因为受限于外在这个环境跟设备仪器的话，那基本上大概有啊，整个有效的位眼大概在八个位眼。不过八个位眼还是可以去侦测到我们的一些这个心率啦、啊、跟声音的这些讯号哦，那可以由这边知道说你这个心率跟声音的变化。哦，那当然，它还有一些不足的部分，我们还在想办法去克服这个外在环境的这些杂讯的量。好，那我们最后就是去把这两两个通道哈的，去跟呃这个载具上面去做结合。那首先的话就是去跟呃拿 3M 的啊、呃、这个听诊器哦，去把这个听筒拆下来，那结合我们的电路去做侦测，那实际应用在病人身上。那再来的话呢，就是把我们的 ECG 的这些，还有还有这个 PCG 的元件呢，我们用用大概一块钱铜板的大小，把它制作在一个 PCB 板上面的话，那可以搭配我们这个听诊器的载具，好，那可以可以直接给医生哦无限的去使用，哦，那可以提供他们一个方便性。所以这整个就是整个这个侦测的一个例子。哦，那就是贴在胸口，还有去量它的声音，那整个手机上面的显示，那主要是要来验证我们的 A P P 啊，是不是可以符合我们这个同步显示的需求？那从这里面，我们其实会看到这个 S one、S two 啊，基本上可以啊，在 E C G 上面看到同步的效果。所以我们把这个屏幕放大在在这个
呃，这个上面的话，哈，其实在右手边我们可以看得到，就是说，哎，这个 S one 啦、S two 啦，基本上，哦，就是有真的在我们 ECG 上面，哦，对应到。那也就是说，当我们发现有 PQST 的时候，看到的第一个那个呃，这个幸运的话，事实上就是 S one， 哦，啊，第二个发生的话就是 S two， 所以我们可以看到说，哎，这个 S one、S two 的这个距离啦，哈。啊，这个产生的这个强度啦，甚至在之间是不是有这个默默这个杂音出现？哦，那它对应到我们 ECG 的这个呃这个轴线上面的话，我们就可以知道说到底是啊心脏的哪一部分出了问题。好，所以相较于现有的这个产品啊或者文献上面的话，基本上呃倒是也还没看过说把这两个哦整个去做整个去做同步的显示，甚至能够提供一些诊断的效果。哦，所以这个呃，在我们研究上算是也是呃一个特色哦。那我们把这样的一个技术，把它融合在基底电路，甚至把它融合在系统跟手机的显示上面，那希望未来能够提供给医生去做这个诊疗的参考。那目前这一个计划也也有经过这个 TFD 的这个这个通过哈、哦，那在成大里面做这个 IRB 的试验哦。那我们希望未来这个产品能够成功。所以呢，呃，基本上在这个呃单元的话呢，哈，我们有一些结论了哈，就是说，呃，基呃，我们一一般的话呢，传统的这个呃的这听诊器的话呢，它它基本上就是它没有跟传统的听诊结合在一起，所以听起来都是一个电子的声音，这是我们这个医生他没办法这个接受的哈。再来的话就是说，他没有跟现有的这个听诊器去做比对，所以到底也。呃，准还是不准也没人知道，所以在现有的这个电子听诊器上面的话，并没办法满足医生的需求。好，那还有就是说，电子听诊器跟传统听诊器不太一样，所以你要去改变医生的习惯，你不容易。好，所以这是为什么这个我们合作的这个医生的话，他希望我们能开发能够符合医生的这个习惯的一个啊那个智慧听诊器，啊能够辅助他，那也不用不需要。呃，就是说听筒上面呢、啊，也都能够用原来的这个，呃，传统的听诊器的听筒来做截取。好，所以呢，那我们就是因因着这个医生他这样的需求，所以我们就是提出了这个 ECG 啦跟 PPG 啦，哈、哦，这個、同步的检测。好、哦，那我们也采用 CM 的这个听筒，哦，就是一般医生所用的听筒，哦，那可以避免他们听到的声音跟电子听诊器听的声音不一致这样。好，所以就是说，把它做了同步的这样的一个动作的话呢，那可以提供医生更有弹性，那也不用去改变他的这个看诊的习惯。那另外把有线部分变成无线的话，也提供他的一个方便性这样子。所以呢，哦，就是说，呃，在整个设计上面，我们也考虑到这个讯号不会损耗啦，另外能够操作在非常低功耗，所以它使用时间可以非常非常的长这样子。好，所以这是我们整个提出的系统的架构的一个特色。好，那谢谢大家的观赏。那这一部分的话，哎、欸，我们就到此为止。下次我们如果在其他的呃穿戴式的技术的话，我们再跟各位做介绍。谢谢大家。